pot folosi telefonul pe post de camera web? Este o întrebare pe care probabil ți-ai pus-o până acum, iar răspunsul meu este clar da. Hai să trășiți eu cum se face. Dacă ești interesat de trucuri sau sfaturi care să te ajute să domini YouTube și Google, te invit să te abonezi la acest canal. Salut, sunt Ionuț de la Mens.ro, bun venit pe un nou clip. Ai o cameră web slabă și te dori o calitate mai bună la filmările tale pe YouTube? Pune și strânge niște bani și îți iau o cameră mai bună. Sau, un lucru mult mai ușor de făcut, este să te folosești de acest obiect numit telefon mobil. Are cameră și pe față și pe spate, rămâne la latitudinea ta pe care vrei să o folosești. Este foarte ușor de folosit și de făcut din acest dispozitiv un webcam. Îți arăt imediat cum se face. Instalați mai întâi pe telefonul vostru mobil Droid Cam Wireless Webcam, o aplicație din Google Play. Apoi pe, te, pe PC-ul vostru Instalați acest Droid Cam Client care va permite ca PC-ul vostru să intre în contact cu telefonul și apoi trebuie să mai facem câteva setări și vom avea un telefon care funcționează ca webcam. Înainte de toate trebuie să țineți cont că telefonul și PC-ul trebuie să fie pe, același, pe aceeași rețea pentru a funcționa. Apoi în momentul în care veți deschide aplicația Droid Cam de pe telefon. Vă interesează foarte mult acest Wi-Fi IP, în cazul acesta 192.168.0.101. Acesta va trebui să-l să copiați și să-l trimiteți în aplicația de pe, de pe Windows, în, în acel program. Mai aveți apoi câteva setări pe care puteți să le folosiți. În principiu, dacă vreți să folosiți și, telefonul, și microfonul de pe telefon, puteți să-l folosiți. Puteți să folosiți și uh, camera uh, frontală sau uh, camera de pe spate. Uh, se va deschide camera de pe spate inițial, dar dacă vreți să folosiți camera frontală, nu aveți nicio problemă. Uh, bifați uh, acest lucru și uh, se, va, se va întâmpla exact cum vă doriți voi. Deschideți apoi aplicația de pe Windows, Droid Cam Client, adăugați acel IP de care vă spuneam, aici deja este adăugat portul pentru Droid Cam, dacă vreți doar video, bifați video, dacă vreți și audio, bifați audio, după care va trebui să-i dați pur și simplu start și în acest moment, după cum vedeți, sunt și pe uh, această acest aplicație interesantă pe care o puteți folosi fără nicio problemă, după cum spuneam, drept, drept webcam, vedeți ce calitate interesantă are chiar dacă folosesc camera de pe față a, a telefonului. După care, pentru a opri, apăsăm pe stop. Și ultima setare pe care trebuie să mai faceți este să adăugați webcam-ul de făcut din telefonul vostru mobil în, ca sursă pentru diferitele aplicații la care le folosiți. Eu vă, vă voi arăta pentru OBS, pentru că asta îl folosesc în acest moment. Plus, ca o video capture device, îi voi da orice denumire, o las așa deocamdată, dar voi puteți să adăugați orice denumire vreți voi. Ok. Și din device, aleg Droid Cam Source Free. Ok. Bineînțeles, puteți să stabiliți diverse alte setări la această sursă. Și în momentul în care vreți să scoateți acest lucru, apăsați pe minus și a dispărut. De asemenea, puteți să adăugați uh, și ca audio uh, input capture. Ok, v-am arătat. Avem aici uh, microphone Droid Cam Virtual Audio. La fel, folosiți telefonul mobil drept microfon și astfel acest, acest telefon mobil puteți să-l folosiți ca webcam fără nicio problemă din momentul în care vreți să scoateți minus și ați reușit să-l scoateți. Dacă ai învățat ceva util din acest clip și vrei și pe viitor să vezi clipurile asemănătoare, primul pas pe care te sfătuiesc să-l faci este să te abonezi la acest canal. De asemenea, dacă ai printre prietenii tăi persoane care ar putea fi interesate de aceste subiecte, te rog să distribui clipul și către ei pentru a-i ajuta. Iar eu până data viitoare, îți urez SEO plăcut!